So good morning everyone. Kaya class ini, nama kita biomolecule sendana untuk discuss itu. Adindah biomolecule sila lala orang type an endah carbohydrate. Adindah sila classification sebab ni adindah definition yang kaya orang lala lama baru niat ana nama kita nanti itu nara. Ini endah nama kita discuss ayah mesti boleh nanda representation of monosaccharides. Enggane ayane monosaccharides ni nama kita represent ayah nanda. Adilah nama kita orang baru representation baru situ nara ule. Pas sawhorse representation, Fisher projection formula, ada bola mat mat sawhorse, angan ini lakukan cerita representation ni, nengal pergi cerita ni ada no, ada bola wedge representation. Tanya kau pertama orang mana dia la? Wedge representation, angan aku kacau representation, angan aku pergi cerita ni awam. Adilnya nama le monosaccharide sini represent je yang na, uru riedi ane inde Fisher projection formula. Pah Fisher projection formula, wad tanne terlla i uru picture orikal representation ane inde Fisher projection formula kondo desi kena dah. Dah itu lines use ayat itu vertikalum horizontal lines um use ayat itu. Nama le inde ya. I monosaccharides ni represent ayat na. Dini ayat nama le inde urik kena dah. Fisher projection formula ni urik kena dah. Neng kaya ya. Configuration. Nenggal le dinda first chapter le nenggal le configuration pergi cerita ni. So what is configuration? Configuration is the spatial arrangement of atoms of group in a per that characterizes a particular stereo isomer. Ini nenggal pergi cerita ni ada itu. Configuration ni nala, nampol space le enggane ano atomsum, adep pola groupsum arrange ede tulah de. Aden deh ini dulu particular stereo isomer ni characterize ye nanda. Aden ni nampol ini buli kena de configuration ini buli kena de. Ah, chapter ni dana nengal pergi cerita ni ada no DL system, ke nengal pergi cerita ni ada ni plus minus system, sekarang pergi cerita ni ada no le. Pem, what is D? Ani batis L. Nang kare ya, D yang ni represent ya yang nado. Nam, nang kita pergi cerita ni ada, nang kita lori glycerol dehyde ni ane nang kita lori standard itu represent ya nado. So, glycerol dehyde ni structure yang D glycerol dehyde ni arnale. Nang kare yang glycerol dehyde ni structure ni ane arnu le. Example yang awalan just jenuh ari kene nade. So, this is the structure of CHO and W. Hydrogen E side lah na O H, this side here is C H O. Ida ana nama kita glycerol dehyde na structure. E oru structure lah ana nama kita buda kairal carbon atom. Ibu dana sendra tada ana kairal carbon atom. Nama kita kitta na dengkel. Adi na nama kita D formula enna beli kena tu. Ini naira tiricce. Nama kita hydrogenum H U mati tana beri kena dengkel. For example, ibu dana Hydrogen um, ini salah tu oksigen yang ada dalam gel. Ini nama kita ambil kerja L glycerol di head yang ambil kerja. Apa? Ia ada kairal carbon de. Left itu um, right itu um, malah hydrogen um, oil cinti posisi yang ini ceri cahaya nama kita. Orang molekul D ano, L ano, ini rak rak kagana ini zai nanti. Clear. So ini berapa nukuk? Ini berapa? Ini naga tu. Ini first D. Plus glucose ini agak tu. Nampak ada glucose ambil, entah carbon atom mana, six carbon atom semua. Lepas tu, kita akan one, two, three, four, five, six carbon atom sendal. Then, nampak ada glucose ni orang dari dia aldehyde group, panah atau untuk berapa jenis group pun dia CHO group pun dia. So, hydrogen ni mahu aje, mana arrange ini terenda. Then, tarik air terenda CH2 mahu aje group pun dia. Ibrada muka four chiral centers, nama kita berada available ana. One, two, three, four. Four chiral centers available ana. Kuda ada ni am parenten dia itu. Nair tu nama kita. Ibrada D yang ni beli kian lakar ana. Igri serada head ni D yang ni beli kian lakar ana. Nama kita sorry glucose ni D yang ni beli kian lakar ana. Nama kita glycerol di head ini structure nak kuar ni entengil. D glycerol di head ini structure nak kumpul hydrogen ni beri um oil ni beri ana. Dah, nama standar itu ada di dalam. Tapi kalau anda dengan mana tu, chapter itu pada situ lada. Nana just ni anda mention je ini ulo. Okay. Ibu ada hydrogen ini side lana. Aduh, kau ni dengan ibu ada nak kau tarik nak kau hydrogen ini side lana, ini side lana. Aduh, kau ni ada ini dengan kita ini di dalam. D glycerol ni head ini beli kian lakar nama. Okay. 
ഓക്കെ സോ സോറി ഡീ ഗ്ലിസ്റാൾഡിഹൈഡല്ല ഡീ ഗ്ലൂക്കോസ് അതായത് ഡീ ഗ്ലിസ്റാൾഡിഹൈഡിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പാണ് എന്തിനുള്ളത് ഡീ ഗ്ലൂക്കോസിനുള്ളത് അതേ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ഇൻ ഷേപ്പ് ഇറ്റ്സ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സ്പേഷ്യലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ എന്ത് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഡീ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ എന്താ നോക്കൂ ഇവിടെ ഡി ഫ്രക്റ്റോസാ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്തോ ഹൈഡ്രജൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഒഴിച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ഡി ഗ്ലിസ്റാൾഡി ഹെയ്ഡ് ഡി ഗ്ലിസ്റാൾഡി ഹെയ്ഡിൻ്റെ പോലെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്രക്റ്റോസിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഡി ഫ്രക്റ്റോസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫ്രക്റ്റോസ് ആവാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്തോ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സി കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ കീറ്റോൺ സി ഒ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറിയത് ഇവിടെ ഫ്രക്റ്റോസ് ഫ്രക്റ്റോസ് ആയിട്ട് മാറാൻ കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് സിക്സ് കാർബൺ തന്നെയാണ് ഈ സ്ട്രക്ചറിനകത്തും സിക്സ് കാർബൺ തന്നെയാണ് ഓക്കെ വൺ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് കാർബൺ ഉണ്ട് ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ആൾഡിഹൈഡി ഗ്രൂപ്പ് ഹിയർ ഈസ് എ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കീറ്റോ ഹെക്സോസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ കീറ്റോ ഹെക്സോസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രക്ടോസ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ഫ്രക്ടോസ് ഗ്രൂപ്പ് ആയാലും എന്താണ് ഇത് ഡി ഫ്രക്ടോസ് ആണ് കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഡി ഗ്ലിസ്റാൾഡി ഹെയ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് മോണോസാക്രൈഡ്സിൻ്റെ ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മോണോസാക്രൈഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോണോസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിളർ മോളിക്യൂൾസ് ആക്കി ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത്തരത്തിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മോണോസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷനകത്ത് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ദീസ് ആർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഓക്കെ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ ലൈൻസ് ഓരോന്നിനും ഓരോ കാര്യങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടുവേർഡ്സ് അസ് അതായത് നമ്മൾ അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ദി പേപ്പർ പേ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി പേപ്പർ പേപ്പറിൻ്റെ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കും അതേപോലെ ഉള്ളിലേക്കും തള്ളിയിട്ടുള്ള എന്താണ് അതാണ് ഇവിടെയുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ബോൺ ഡിറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ഒബ്സർവർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒബ്സർവർ നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഫോണിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ മുന്നിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്തേക്കാണ് എന്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ബോൺ ഡിറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ഒബ്സോവർ ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി പേപ്പർ നമ്മളിതൊരു പേപ്പറിലാണ് ഇത് വരച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പേപ്പറിൻ്റെ പ്ലെയിനിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് എന്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ദൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് എപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ബോൺ ഓപ്പോസിറ്റ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ അതർ ടു ബോൺസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുകളിലായിട്ടും താഴോട്ടാണ് എന്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി പേപ്പർ പേപ്പറിൻ്റെ പ്ലെയിനിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ സോ ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എഫ് ഫ്രക് ഡി ഫ്രക്ടോസ്
ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് സോ ഇവിടെ ഡി പ്ലസും ഇവിടെ ഡി മൈനസും ആണ് സോ ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ടുവേഴ്സ് ദ റൈറ്റ് റൈറ്റിലേക്കാണ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് മൈനസ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും സോ ദ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് ഷോ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് towards the right and left respectively okay to clear i lo then adutha the parayanullathu nammal eppozhum or fisher projection nammal represent cheyanennengil adille carbonyl groups appo glucose nanengil aldehyde group um fructose nanengil keto group um ee aldehyde group um അതേപോലെ കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പും എപ്പോഴും നമ്മൾ ടോപ്പിലായിരിക്കും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ആൾഡിഹൈഡി ഗ്രൂപ്പ് മുകളിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആണ് എൻ്റെ ആൾഡിഹൈഡി ഗ്രൂപ്പ് സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ പിന്നെ താഴോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് താഴെ ഒരു ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പിന് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ആൾഡിഹൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് മുകളിൽ വരയ്ക്കുന്നത് ദെൻ ദെൻ ഫ്രക്റ്റോസ് നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് കാർബണിലാണ് കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് ടോപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തേതായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നത് കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ അതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബോണൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാർബോണൽ ഗ്രൂപ്പാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഏതിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും ടോപ്പിലായിരിക്കും വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ മോണോസാക്രൈഡ്സിൻ്റെ ഫിഷ് പ്രൊജക്ഷനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആൾഡോസസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആൾഡോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതൊരു മോണോസാക്രൈഡ് ആണ് ദെൻ അതിൽ ആൾഡിഹൈഡി ഗ്രൂപ്പാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ആൾഡോസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ ആൾഡോസസിൽ നാല് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്താ വിളിക്കുക ആൾഡോ ടെട്രോസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൾഡോ ടെട്രോസ് ടെട്ര മീൻസ് ഫോർ കാർബൺ ആറ്റംസ് ഓക്കെ ഫോർ കാർബൺ ആറ്റംസ് ആണ് അതിലുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്താ വിളിക്കുന്നത് ആൾഡോ ടെട്രോസസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് കൈറാലിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ എത്ര സ്റ്റീരിയോ ഐസേമേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടു റൈസ് ടു എൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ടു റൈസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ആൾഡോ ടെട്രോസസിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് so in the case of uh, aldo tetrosis there are two stereoisomers are present so aldo tetros nu varnale nammal 2 raise to 2 ennu varumbo namukku endu kittum 2 raise to 2 equal to 4 ennu kittum appo four stereoisomers present aanu endinte case re aldo tetrosis inde case le appo four itterathilulla four stereoisomers present aanu appo adu edakkaa nu nokka സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടു റൈസ് ടു എൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ടു റൈസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ടു റൈസ് ടു ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഫോർ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ടു പെയർ ഓഫ് ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഫോർ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ആണ് ഓർ ടു പെയർ ഓഫ് പെയർ ഓഫ് ടു പെയർ ഓഫ് ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആ ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സ് ആണ് ഇ
ട്രയോസും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആൾഡോ ടെട്രോസ് ആണ് ഇവിടെ ആൾഡോ ടെട്രോസിൽ നാല് കാർബൺ ആറ്റംസ് വേണമല്ലോ ആ നാലെണ്ണം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അതിൽ എച്ചും ഒ എച്ചും ഹൈഡ്രജൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഒ എച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഡി എരിത്രോസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ദെൻ ഇതിൻ്റെ നോക്കൂ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എച്ചും ഒ എച്ചും ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഡി എണ്ണയാണ് കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഒ എച്ച് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതും എന്താണ് ഡി ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രയോസ് ത്രയോസ് ആവാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കൂ ഈ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടും സെയിം ആണ് രണ്ടിനും ഇവിടെ സെയിം ആണ് ബട്ട് അടുത്ത കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ബട്ട് ഹിയർ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഓൺ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ ഒ എച്ച് എവിടെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ബട്ട് ഹിയർ ഒ എച്ച് ഈസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഡി എരിത്രോസ് ആയിട്ട് മാറി ഇത് എന്തായിട്ട് മാറി ഇതിന് നെയിം ഡിഫറെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഡി ത്രയോസ് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇതാണ് വൺ പെയർ ഓഫ് ഇനാൻഷ്യോമർ ഇനി ഇതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് സീരിയോ ഐസോമർ കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് ഇനാൻഷ്യോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമർ കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് ഫോർ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ആൾഡോ ടെട്രോസിന് ടോട്ടൽ ഫോർ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫോർ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ടു പെയർ ഓഫ് ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ടു പെയർ ഓഫ് ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സ് അതിലുള്ളതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡി എരിത്രോസും ഡി ത്രയോസും അതിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായാലോ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിനാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഓ എച്ചും ഓ എച്ചും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഡി എരിത്രോസും ഇത് ഡി ത്രയോസ് ആയിട്ട് മാറിയത് ഡി രണ്ടിനും വരാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കൈറാൽ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലീ ഡി ഗ്ലിസ്രാൾഡി ഹൈഡിന് ഈക്വൽ ആയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡി എരിത്രോസ് എന്ന് വന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ മിറർ ഇമേജ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താം ഇവിടെ ഒ എച്ചുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒ എച്ചുണ്ടാവും ദൻ എച്ച് എച്ച് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഇവിടെ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഓക്കെ അപ്പം എന്തിട്ടും ഇതിനൊരു എന്ത് കിട്ടും പെയർ കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഡി എരിത്രോസിൻ്റെ മറ്റൊരു പെയറാണ് ഇത് ഇതൊരു പെയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ടു ആയിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഒരെണ്ണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡി ത്രയോസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ നമ്മളൊരു മിറർ ഇമേജ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഒ എച്ച് ഇവിടെ ഏതാ ഇവിടെ എച്ച് ചെയ്താ ദൻ ഹിയർ ഒ എച്ച് ഹിയർ ഈസ് എച്ച് ദെൻ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഇവിടെ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ട് റിയലി ആൻഡ് ഹാവ് ടു പെയർ ഓഫ് ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സ് ക്ലിയർ സോ നമുക്ക് ആ ഫോർ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി എരിത്രോസ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഏത് എരിത്രോസും കൂടി ഉണ്ടാവും ഡി എരിത്രോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൽ എരിത്രോസും കൂടി അതിനുണ്ടാവും ഓക്കെ ഡി എരിത്രോസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് എന്തും കൂടി ഉണ്ടാവും എൽ എരിത്രോസും കൂടി ഉണ്ടാവും ഡി ത്രയോസിന് എന്തും കൂടി ഉണ്ടാവും എൽ ത്രയോസും കൂടി ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഫോർ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആയോ സോ നമ്മൾ എയ്റ്റ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് കണ്ടു അതിലുള്ള സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കി സ്ട്രക്ചറിലെ ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ
സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആൾഡോ ഹെക്സോസ് ആണ് ആൾഡോ ഹെക്സോസ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് എല്ലാം എന്താണ് ഹെക്സോസ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഫ്രക്ടോസ് പക്ഷേ ആൾഡോ ഹെക്സോസ് അല്ല കീറ്റോ ഹെക്സോസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൾഡോ എക്സോസ് ആണ് അതിൽ ആൾഡോ ഹെക്സോസിൽ ആൾഡി ഹെയ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ആൾഡോ ഹെക്സോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റീരോ ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൾഡോ എക്സോസ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ കൈറാലിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റീരോ ഐസോമേഴ്സ് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ സ്റ്റീരോ ഐസോമേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എയ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദേ വർ ഡി അല്ലോസ് ഡി ആൾട്രോസ് ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഡി മാനോസ് ഡി ഗൂളോസ് ഡി ഐഡോസ് ആൻഡ് ഡി ഗാലക്ടോസ് ഡി ടാലോസ് ആൻഡ് ദയർ എൽ ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എഴുതാം ദ വർ ഡി അല്ലോസ് ഡി അല്ലോസ് ഓക്കെ ഡി അല്ലോസ് ഡി ആൾട്രോസ് ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഡി മാനോസ് ഡി മാനോസ് ഡി ഗൂളോസ് ഡി ഗൂളോസ് ഡി ഐഡോസ് ഡി ഐഡോസ് ഡി ഗാലക്ടോസ് ഡി ഗലക്ടോസ് ഡി ടാലോസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ എന്തുണ്ടാവും എൽ ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സും കൂടി ഉണ്ടാവും സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്തുണ്ട് എയ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സ് ഓർ എയ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് സോ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം ഡി എല്ലോസ് ഡി ആൾട്രോസ് ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഡി മാനോസ് ഡി ഗ്യൂളോസ് ഡി ഐഡോസ് ഡി ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് ഡി ടാലോസ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ എന്തുള്ളത് ഇനാൻഷ്യോമ പെയർസ് ഉള്ളത് ദെൻ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൽ ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സ് കൂടി ഉണ്ടാവും സോ ഇതിലെല്ലാം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ നമ്മൾ കോമൺ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഗ്ലൂക്കോസും പിന്നെ ഡി മാനോസും അതേപോലെ ഡി ഗാലക്ടോസും ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഡി മാനോസ് ഡി ഗാലക്ടോസ് ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്ക് കോമൺലി നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടു നമുക്ക് ഉള്ളത് മറ്റേതൊക്കെ റയറായിട്ട് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് സോ അതിൻ്റെ ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഡി മാനോസ് ഡി ഗാലക്ടോസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതൊന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്ഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷനിൽ ആൾഡി ഹെയ്ഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് മുകളിൽ വരേണ്ടത് എല്ലാത്തിലും ആൾഡി ഹെയ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ടോപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൽ തേർഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ നോക്കൂ തേർഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഓയിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പം ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് തേർഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലുള്ള ഓയിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ദെൻ കം ടു ഡി മാനോസ് ഡി മാനോസ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കയറൽ കാർബൺ ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കാർബൺ ആറ്റംസിൽ എന്താണുള്ളത് ഓയിച്ച് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ കം ടു ഡി ഗാലക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് ആണെങ്കിൽ തേർഡിലും ഫോർത്തിലുള്ള കാർബൺ ആറ്റംസിലുള്ള ഓയിച്ച് ഓൺ ദ 
left side and hydrogen on the right side. अंगने आने के लिए हम लोग इन्हें इंद्रवल की नोट दे डी गैलेक्टोस इंद्रवल की नोट दे ये लाल कंपाउंड्स इन्हें कत्तो दिल्ले तारे ये लाल ई ग्रुप विच इज रिसेंबल जो ग्लिसराल डी हेड दैट इज व्हाई इस डी ग्लूकोस हियर इस डी मैनोस हियर इस डी गैलेक्टोस ओके निदिने एल इन आई शुरू पे इंगोटो फाइटेज़ इंगोटो पे इंगोटा है तो अरने एल एल कॉम्पोंड आइटम आ रहा है तो ओके सो इन्हें नमला एंड दाने एपिमर्स इन बारे निंगल एपिमर्स अगर निंगल पढ़ी चित्र इंडर दैट इस द डायस्टीरियोमर्स दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन काइरल सेंडर इधर ऐ देंगे लोग ओर काइरल सेंडर लो मात्रम डिफरेंस ला डायस्टीरियोमर्स ने नाम लो इंदु लिखें ना दे एपिमर्स ने लिखें ना दे सो व Epimers are the diastereomers that differ from each other in configuration at only one chiral center. One chiral center is the same as the other. That is the diastereomers that we have to use. For example, here we have glucose and galactose. Okay. इने डी ग्लूकोसों, डी गैलक्टोसों और एपिमर आने ना पारे ना दे। कारण हम इवड़ नोको, इवड़ डी ग्लूकोसे ले थर्ड कार्बन लाने ऑयल शिवड़ा ने टला दले। पिने फोर्थ तक के नॉर्मल आयत आने इतने ना दे। ऐना ले ये गैलक्टोस इन्दे केसे ले थर्ड ये दिने पॉल्टे ने इरिकने दे डी ग्लूकोस इन so here D glucose and D galactose are epimers because they were diastereomers and they have difference in only one chiral center. If we have a chiral center, we have a chiral center. D galactose glucose in the other side. That's why we have this one. That's why we have a D glucose and D galactose. We have a epimers. एपिमर्स है ना नहीं लिखना था ओके सो व्हाट इस एपिमर्स दैट द एपिमर्स आर द डायस्टीरियोमर्स एंड दे हैव डिफर इन ओनली वन काइरल सेंडर और काइरल सेंडर लो मात्र वाले व्यत्यास चल रहे हैं इनके आदि ने हमने इन दिवली किन्हें दे एपिमर्स है ना लिखना था सो फ्रॉम डी ग्लूकोस एंड डी गैलेक्टोस only the C4 carbon atom is differ from that of glucose. Glucose in the nom C4 carbon atom and with the side. So that is why we say that D galactose, D galactose is a C4 epimer of D glucose. So D galactose is a C4 epimer of D glucose or vice versa. Tirichumaraya. इन द्वारे हम डी ग्लूकोस इसे C4 एपिमर ऑफ डी गैलेक्टोस इन द्वारे बारे हम तो ये तो एक कार्बन एक काइरल सेंडर ले मात्र में इन देर लोग व्यत्यास हो लो वे दम मिले ओके सो आधु कोण्ड देवर कॉल्ड एपिमर्स क्लियर सो आधु पहले तो ने नमक इंगेने गुड़ी बारे हम उड़े डी ग्लूकोसम डी मैनोस इवड़े ऐच्छा ने इवड़े तो बोलते नहीं ना ऐच्छा ने इवड़े ऐच्छा ने but second carbonate दिल नो को second carbonate लिए इवड़े ऐच्छा ने इवड़े ऐच्छा ने but here opposite ने ले so नम की इंगेने बारे याम D glucose is a C C two second carbon लान ला difference लद है so D glucose is a C two epimer of D manose ने बारे याम okay so इवड़े इधर random diastereomer है ना Glucosum, Manosum, Diastereomerum are not the Glucosum, Galactosum and then Diastereomerum are not But Diastereomerum are not the same as the Epimersum are not the same as the Epimersum D-Glucosum, D-Manosum are the same as the C2-Carbonatum So D-Glucose is a C2 Epimer of D-Manos We will ask you to ask you C D glucose D galactose C four epimer and variam. So D glucose is a C four epimer of D galactose and the Okay.